Jyoti Upadhyaya and today I am going to discuss about Interim Budget 2019-20. Friends, जैसा कि हम जानते हैं कि first of all को हमारे जो Finance Minister हैं Piyush Goyal उन्होंने सदन में budget को पेश किया था और हम सभी को ये पता है कि budget हमारे exams के point of view से बहुत ज़्यादा important है. So friends, आज हम चर्चा करेंगे budget की बजट से जुड़े सारे प्रावधानों की और किस सेक्टर्स को किस तरह से बजट एलोकेट किया गया है और इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा बजट है उसे अंतरिम बजट कहा जा रहा है इसे अंतरिम बजट क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में हम पहले बात करते हैं सो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल मई में चुनाव होने वाला है तो उस समय सरकार जो है वो फुल फ्लेज बजट पास ना करके कुछ महीनों के लिए ही बजट पास करती है जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है और फिर जब नई सरकार चुनकर आती है तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फुल फ्लेज बजट पास करती है सो so फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे इस बजट के सारे प्रावधानों के बारे में तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्रीकल्चर सेक्टर के के लिए जो इस साल बजट में एलोकेशन किया गया है वो है वन लाख फोर्टी थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी थ्री करोड़ जो कि पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो लगभग ढाई गुना ज्यादा है सो so फ्रेंड्स इस बजट में फार्मर्स के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसे हम समझते हैं उस स्कीम का नाम है किसान सम्मान निधि योजना इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को जिनकी जमीन दो हेक्टेयर से कम है उन्हें सिक्स थाउजेंड रुपए का एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रदान किया जाएगा जो कि उनके बैंक खाते में डायरेक्टली जमा किया जाएगा और ये जो इनकम सपोर्ट है वो तीन बराबर किस्तों में जमा किया जाएगा टू थाउजेंड हर बार जमा किया जाएगा ऐसा इसलिए किया जा रहा है उनको किस्तों में इसलिए जमा किया जा रहा है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो किसान होते हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल की खेती करते हैं तो जिस समय वो जिस फसल की बुआई करें उस समय गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दे और जब वो उस फसल की कटाई करें तो उस समय भी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे सो फ्रेंड्स इस स्कीम के लिए जो वित्त पोषण होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा और इसमें लगभग 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लाभ मिलेगा ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2018 से ही कर दी जाएगी और इसका जो फर्स्ट किस्त है जो पहला इनका इसका इंस्टॉलमेंट है वो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2019 तक ही किसानों के अकाउंट में आ जाएगा और इस स्कीम के ऊपर जो सालाना खर्च होगा वो सेवेंटी करोड़ रुपए का होगा इसके बाद हम जानते हैं कि जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एम एस सी प्रदान की जाती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का एक गुना दिया जाएगा इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और हम सभी ये जानते भी होंगे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राइस है जो एम एस पी है वो 22 क्रॉप्स के लिए लागू किया जाता है इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है किसानों के लिए इस बजट में कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और इसकी वजह से किसान को कोई नुकसान होता है तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत उन्हें दो से पाँच प्रतिशत का एक इंटरेस्ट सब मिलेगा उनको ब्याज पे छूट प्रदान की जाएगी और यह रकम जो है उन्हें एन मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के द्वारा दिया जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं जो फिशरीज सेक्टर है जो मत्स्य पालन जो किसान मत्स्य पालन करते हैं तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से विभाग का निर्माण किया जाएगा जो इस सेक्टर को इंक्रीज करेगा और इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एनिमल हस्बेंड्रीज एस फिशिंग के लिए जो लोन लेंगे जो किसान उनके लिए दो प्रतिशत की ब्याज छूट का भी प्रावधान इस बजट में किया गया था इसके अलावा अगर किसान ऋण का समय में भुगतान कर देते हैं तो उन्हें तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी सो फ्रेंड्स ये रहा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे बजट में तो गाय गायों के संरक्षण के लिए एक मिशन लागू किया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 
इसके माध्यम से जो हमारे गाय की देसी नस्ल है जो इंडिजेनियस जो स्पीसीज है उनको जेनेटिकली अपग्रेड किया जाएगा और इसके माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तो किसान सरकार का जो उद्देश्य है 2022 तक किसानों की इनकम को दोगुना करने का तो इस माध्यम से भी उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इस माध्यम से भी वो उनके लिए लाभदायक साबित होगा इसके अलावा एक राष्ट्रीय काम के वो आयोग के गठन का भी प्रावधान हमारे बजट में किया गया है जिसके अंतर्गत उसका ये काम होगा कि गायों के संरक्षण के लिए जो कानून और जो योजनाएं बनाई जाती है उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके इस योजना के लिए जो बजट एलोकेशन किया गया है हमारे बजट में वो सेवन हंड्रेड करोड़ रुपए का किया गया है इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बजट में वर्कर्स के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं सो फ्रेंड्स हमारे बजट में वर्कर्स के लिए एक स्कीम लाई गई है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इस इस योजना के अंतर्गत जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स हैं जिनकी आय पंद्रह हजार रुपये से कम है उन्हें उनके लिए एक पेंशन स्कीम लाई गई है और इस स्कीम के तहत जो कामगार हैं उन्हें अपने अकाउंट में हर महीने सौ रुपये जो उनतीस वर्ष के लोग हैं इस स्कीम में शामिल होंगे उन्हें हंड्रेड रुपये का मासिक अंशदान करना होगा और जो लोग अठारह वर्ष की उम्र में इस स्कीम में शामिल होंगे उन्हें फिफ्टी फाइव रुपये का मासिक अंशदान करना होगा और उसके बाद सरकार भी उतने ही पैसे उनके अकाउंट में जमा करेगी और जब वो साठ वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद थ्री थाउजेंड रुपये का उन्हें पेंशन प्राप्त हो सकेगा इसके इस बर, इस योजना के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है वो है पाँच सौ करोड़ रुपये का और इसके जो बेनिफिशरीज होंगे लगभग दस करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे इसके अलावा फ्रेंड्स कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि कार्य स्तर पर ही आ, किसी मजदूर की मौत हो जाती है किसी वर्कर की किसी भी दुर्घटना की वजह से मौत हो जाती है तो इस स्थिति में पहले उन्हें ढाई लाख रुपए का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था उसे बढ़ाकर हमारे बजट में अभी छह लाख रुपए कर दिया गया था इसके अलावा ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो मनरेगा स्कीम लाई गई थी उसके अंतर्गत सिक्सटी थाउजेंड रुपए का प्रावधान किया गया है सो फ्रेंड्स हमने बात कर लिया एग्रीकल्चर सेक्टर की और फिर वर्कर्स के लिए तो आज अब हम बात करेंगे कि हमारे जो बजट में रक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है डिफेंस सेक्टर के लिए क्या प्रावधान किया गया तो फ्रेंड तीन लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है ऐसा पहली बार हुआ है कि तीन लाख करोड़ का बजट हमारे रक्षा बजट रक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया है पिछले साल रक्षा क्षेत्र के लिए टू लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपए थे और इस बार पाँच हजार करोड़ रुपए का बढ़ोतरी हुआ है और तीन लाख करोड़ इस बार बजट एलोकेशन किया गया है डिफेंस सेक्टर के लिए सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रेल बजट के बारे में तो रेल के लिए इस बार जो बजट एलोकेट किया गया है वो है सिक्सटी करोड़ रुपए और रेलवे का जो पूंजीगत व्यय है वो वन लाख करोड़ रुपए है और गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2018-19 में जो ऑपरेटिंग रेशियो होगा रेलवे का वो 96.2 परसेंट होगा और 2019-20 में जो ऑपरेटिंग रेशियो होगा वो 95 परसेंट होगा जो कि पिछले साल हमने देखा था कि जो ऑपरेटिंग रेशियो था रेलवे का वो था 98.4 परसेंट तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग रेशियो कम होता है रेलवे का वैसे जैसे गवर्नमेंट का जो खर्च होता है रेलवे पे वो कम होता है इससे रेलवे सेक्टर को फायदा होता है और इसके अलावा रेलवे में जो ब्रॉड गेज है वहाँ पे जो अनबैंक रेलवे क्रॉसिंग थे उसको भी खत्म किया गया है अभी भी मीटर गेज में अनबैंक रेलवे क्रॉसिंग है उसको भी धीरे धीरे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है इसके अलावा रेलवे के सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है जो हमारे लिए गर्व की बात भी हो सकती है एक फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रेन जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जा रहा है इसका पहले नाम ट्रेन एटीन था और उसका नाम परिवर्तन करके वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जा रहा है 
और एक ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि शताब्दी एक्सप्रेस को शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इन सारे सेक्टर्स के बारे में बात करने के बाद कि हमारे बजट में टैक्सेस को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं टैक्स पेयर्स को किस तरह से फायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है तो फ्रेंड्स जैसा कि हम पहले जानते थे जो अलग अलग टैक्स लैब्स में हुआ करते थे इस बार गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है और जिनकी इनकम पाँच लाख रुपए तक सालाना है उनको कोई टैक्स अब नहीं देना होगा और इसके अलावा जिनकी इनकम सिक्स पॉइंट फाइव लाख रुपए है वो भी अगर इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अलग अलग फंड्स में तो वो अपने इनकम को सेव कर सकते हैं मतलब कि अब साढ़े छः लाख रुपये पे भी मान सकते हैं कि हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा और इसके बाद हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो वेतन भोगी लोग हैं उनको जो मानक कटौती की गई है वो चालीस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दिया गया है इसके बाद जो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो हम जमा करते हैं राशि को उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन है वो दस हजार रुपये से बढ़ाकर चालीस हजार रुपये कर दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए भी टी सीमा 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.4 लाख कर दी गई है इसके अलावा जो ग्रेजुएटी सीमा होती है वो भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है इसके बाद पहले जो सेल्फ सेकेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है हाउस का करते थे उसमें हम पहले टैक्स देते थे जैसे कि एक घर में हम रहते हैं और अगर हमारे पास दूसरा घर रहा तो उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता था लेकिन अभी प्रावधान किया गया है कि आप दो घर रख सकते हैं उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा लेकिन अगर आपके पास तीसरा टैक्स तीसरा घर रहा तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा पाँच करोड़ टर्न ओवर वाले छोटे बिजनेसमैन क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इससे उन्हें सुविधा मिली है क्योंकि पहले जो जब जहाँ उन्हें बारह बार टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता था अब उन्हें सिर्फ चार बार करना पड़ेगा इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी की तो जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि भारत जो है वो विश्व की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की तो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में जो लक्ष्य रखा गया था वो है थ्री पॉइंट और दो और इक्कीस में ये जो फिजिकल डेफिसिट है वो थ्री सॉरी थ्री का लक्ष्य रखा गया है इसके अलावा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट का लक्ष्य है वो है जीडीपी का 2.5 परसेंट और बजट का जो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर टारगेट है वो 27.84 लाख करोड़ है फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे देश की इनकम टैक्स कलेक्शन की तो डायरेक्ट इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है जीएसटी कलेक्शन भी दो हजार उन्नीस तक एक लाख करोड़ पहुंच गया है सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो जैसा कि हम पूरे बजट को सीखेंगे तो हम देखेंगे कि महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ खास स्कीम नहीं लाई गई है पहले से जो स्कीम चल रही थी उसी को इसमें और ज्यादा इंक्रीज किया गया है उज्ज्वला स्कीम के तहत आठ करोड़ लोगों को एल कलेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कि छह करोड़ महिलाओं को ऑलरेडी एल कलेक्शन मिल चुका है इसके अलावा जैसा कि पीयूष गोयल ने बताया कि मैटरनिटी लीव भी उन्हें छब्बीस सप्ताह की प्रदान की जाएगी जिससे महिला का कल्याण हो सकेगा और मुद्रा योजना के तहत जो सेवेंटी बेनिफिट्स हैं वो भी महिलाएँ ही हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक नेशनल एजुकेशन मिशन का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत थर्टी एट थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है एक एम्स बनाने की भी बात की गई है जो हमारे देश का बाईसवा मिन्स होगा और उसकी स्थापना हरियाणा में करने की बात कही गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ट्वेंटी अतिरिक्त सीट उपलब्ध कराने की बात इस बजट में की गई है इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी की समाज के लिए क्या किया गया है तो नीति आयोग ने एक नोवेटिक समिति का गठन करने का प्रावधान किया है जो कल्याण विकास बोर्ड होगा वो ऐसे लोगों के लिए काम करेगा जो कि 
अनरजिस्टर्ड है जो घुमंतु है जो मोमेंटिक है जिन्हें सरकार की तरफ से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता तो ये जो कल्याण विकास बोर्ड है वो इनके विकास तथा कल्याण के लिए काम करेगा इसके लिए जो बजट एलोकेशन किया गया है वो है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एंड एट हंड्रेड करोड़ रुपए इसके बाद हम बात करते हैं जैसा कि हम पिछले चालीस सालों से वन रैंक वन पेंशन योजना के बारे में बात की जा रही थी तो इस योजना के तहत भी थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है और फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एट्टी फोर करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस बजट में फिल्म मेकर्स के लिए भी एक सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई है जैसे कि पहले हॉलीवुड के अगर फिल्म मेकर्स इंडिया में आते थे तो उनके सारे काम सारे क्रेडेंस एक ही जगह पे हो जाया करते थे पर हमारे जो देश के बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स थे उनको ये सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी कॉस्ट का भी नुकसान होता था उनके टाइम का भी नुकसान होता था तो उनके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है इसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उन्नीस हजार करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है और अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल विलेजेस के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार यह चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज को लाया जा सके ताकि वहाँ पे भी बेरोजगारी को खत्म किया जा सके वहाँ पे भी रोजगार सृजन हो सके तो इसी उद्देश्य से इन सारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है तो फ्रेंड्स जो भारत सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट आया है इस बजट में उसका जो अगर हम पूरा उद्देश्य देखेंगे तो वो क्या है भारत में भौतिक और सामाजिक असंरचना का विकास करना एक डिजिटल इंडिया का निर्माण करना जो भारत में बेरोजगारी को खत्म कर सके और टेक्नोलॉजी को उसके उच्चतम स्तर तक ले जा सके थर्ड जो है वो है प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण करना जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसे स्कीम खिलाए गए हैं इसके अलावा ग्राम को ग्रामीण क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में कन्वर्ट करना इसके लिए नए नए टेक्नोलॉजीज को गाँव में लाना इसके अलावे सुरक्षित पेड़ हर घर में नल योजना जो लाई जा रही है इसके इसके साथ साथ सुरक्षित पेयजल सबको उपलब्ध किया जाए और सबको सबके खेत में सिंचाई सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके इसके अलावे सागर माला कार्यक्रम के तहत तटीय क्षेत्रों का विकास और अंदर के क्षेत्रों से उनको कनेक्ट करना ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और एक विकास का जो कार्यक्रम है उसको भी बढ़ाया जा सके इसके अलावे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का भी लक्ष्य सरकार द्वारा रखा जा सके है रखा गया है और इसके लिए जैविक कृषि को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो अभी कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को लंच की लॉन्च कर रहा है तो इसके लिए इसरो को पूरे विश्व का भारत को पूरे विश्व का लॉन्च पैड बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है ताकि भविष्य में भी इंडिया अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके जैसा कि 2022 में इंडिया गगन लॉन्च को लॉन्च करने वाला है इसके अलावा इंडिया को हेल्दी बनाने का भी लक्ष्य हमारे बजट में रखा गया है और इसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम का सहारा लिया जा रहा है इसके बाद भारत सरकार का जो एक कम्प्लीट लक्ष्य है वो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का ताकि भारत में सभी का कल्याण हो सके सभी का विकास हो सके और कुल मिला के देखेंगे तो पूरे बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है उस सेक्टर्स को कुछ भी नहीं मिला है जैसा कि स्मॉल सेक्टर्स को तो कुछ मिला भी है पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं है महिलाओं के लिए भी कुछ खास स्कीम नहीं है इस बजट में लेकिन फार्मर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है तो फ्रेंड्स आज हमने पूरे बजट को एनालाइज किया पूरे बजट को समझा तो फिर आगे हम मिलेंगे अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यही पे समाप्त होता है आप इस वीडियोस को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस